ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತದ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮನೆ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇವನೇನೋ ಬುರ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಮರೀದಿರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇನಂದರೆ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೇನು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ನೆಲ ಆಗಿತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಚಿನ್ನ ಸಿಗೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಚೀಪ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಅದೇ ಈ ಓ ಎಲ್ ಎಕ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮು ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೋರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೀಗಲ್ ಆಗೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಲ್ವಾ ಅದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಓಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡ ಆದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಷ್ಟಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ದಾರಿಗಳೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರಾಜಿಗಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂಥ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತ
ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋ ತಲೆನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ಐಡಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದ್ ತರ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಜನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೆ ಈ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದನೇ ದಿನ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಸೇಲ್ ಗಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆ ಓನರ್ ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದಟ್ಟಂದಿಂದ ಲಕ್ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಮನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಅದರ ಔಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂತ ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ರಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಮುಖ